गुड मॉर्निंग मैम गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून मैम गुड आफ्टरनून मैम गुड एक ही बात गुड आफ्टरनून Okay, so let's start the class. Class join for the time twenty twenty four. Is it right? So at the next time fifty will be done, right? Okay, who be who? Let John who listen. Okay, so in the last class we have already started the third module about the cross cultural communication. Okay, means the Just open the. So in the last class we are uh, discussing about the cross cultural communication. Okay, why we are learning about cross cultural communication? Because our main function is or the main focus in this chapter is cultural diversity in the workplace. Okay, now totally we are focusing upon. workplace particularly in the organizations after you are passing out from your btech you will have to join the other companies or starting your own entrepreneur business I mean only speaking in english but it is the overall communication about our voice about our language about the non verbal clues body language everything okay and how it affects our work culture how it defines our uh, qualities okay 
and uh, already we have discussed what is culture okay the culture is basically about uh, anything or in anything we common language custom ritual behavior faith food art everything that we do in our day to day life okay? all things comes a particular rule regular class also we are discussing about cross cultural communication why should we learn because as it is the um we have to move from one place to other place and we have to do our work for that reason we should know the culture of the other country other religion other uh, uh people that is easy for us to understand them and do our work in a proper way okay already i have discussed and i also discussed about the different type of culture that is the high context culture and the low context culture how the um, low context cultures are different from the high context culture from different points of views like from your their business outlook work ethic their style their communication way their planning their sense of time in each and everything these both content are context cultures people are different and if in a short way i can if i take the example of the indian people and the american people that is easy for me to understand the difference between high context culture and the low context culture okay uh, basically in high context uh, culture the people are quite emotional uh, they uh, give importance to the relationship they are very cooperative okay fine in uh, apart from it the low context culture people are very competitive they are very individual tax oriented they don't focus upon the relationship okay it is a short term relation uh, ship okay. so already we have discussed let's come to today thing also yes also uh, i also give you regarding why i am telling you about the cross cultural communication how the default, the meaning of culture is different from person to person or place to place Uh, or area to area in the uh, i have also give show you the non verbal uh, things like the symbol is somewhere it is known as okay somewhere it is what exactly do you mean and greece it is just perfect likewise okay if we see the cultural variations then it is reflected in our clothing particularly the way we dress up ourselves okay and how we dress up ourselves we whenever we dress something okay it basically uh, follows the history and identity of a particular region okay history and identity of a particular region means if i say then as we are from the hot countries we prefer the cotton clothes okay but in the winter countries they prefer the woolen clothes okay they wear the woolen clothes more than the cotton clothes so according to वे वी लीव कि जहाँ पे रहते हैं उसी के हिसाब से हम लोगों का ड्रेसिंग सेंस हो जाता है दो इन दिस प्रेजेंट सीनरी हम लोग अभी बहुत अलग अलग वे डिफरेंट टाइप्स का और सबका इक्वल हो रहा है ड्रेसिंग स्टाइल मगर अगर आप देखोगे तुम लोग ओके तो वर्ल्ड में डिफरेंट एरिया में डिफरेंट डिफरेंट जो ड्रेसिंग स्टाइल है पर्टिकुलरली हाई कॉन्टेक्सट कल्चर में देखना कि द पीपुल दे आर वेरी कंजर्वेटिव दे वॉन्ट okay but in westerns there is no restriction for the girl what they wear okay that should they wear or what they should not wear okay? so the clothings uh, if i kiss each other on their cheeks okay and uh, in other countries they slightly hug each other okay but in our country we don't like all these things in uh, japan they bow uh, before the other person okay? so today our main aim is the cultural conflicts in the workplace Why there is the cultural conflicts in the workplace? As we are going to topic, what is it? Cultural conflicts in the workplace. Okay, just like we are going to cross cultural con- uh, communication. Why are we reading? Because of this uh, organization or a professional world. We have to know about it. Okay, for that reason, we have to know about the culture. 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 We have to know about the ये सब ना जानने के वजह से व्हाट हैपेंस ना इन द वर्किंग एटमोस्फियर दे आर द कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस और यू कैन से द बैरियर्स क्रिएट्स इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन एंड व्हाई दिस बैरियर्स क्रिएट्स बिकॉज इन एन ऑर्गेनाइजेशन ओके देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सन आर वर्किंग दे आर 
okay different types of persons are working there from different uh, areas having different re uh, state different region different countries and different age okay and when different type of persons mingle together ek hi jagah mein work ke liye hum log yahan pe jab aate hain to different different areas se aaye hain ab yahan pe kaam karna hai to obvious baat hai ki hamare jo thoughts hai thinking process hai yahan pe takrana zaruri hai but how beautifully we accept it okay without insulting them how we accept it how we explain ourselves to others and do our work in a better way that is the main theme of this chapter particularly okay so when you go to any workplace okay or take the example of your own classroom okay in the class as a student inside the classroom there are 70 students and among them some are from uh, bihar some are from west bengal some are from assam and the other people those they are from odisha again they are from different districts okay and districts to white also they are different their way the way they communicate their thinking process everything is different okay and kya hota hai as a student you all are equal but sometimes because of some small things okay there is a fight tum logon ke beech mein aasani se ek fight ho jata hai okay kabhi kabhi aisa hota hai ki jo conflict hota hai mind mein na ki ye bihari hai ye odia hai ye bala aa jata hai kabhi kabhi aa jata hai hamara religion ke leke hindu hai muslim hai ओके कभी कभी आ जाता है कि हम लोग ब्राह्मीण है तुम लोग एस सी हो तो दीज थिंग्स ऑल थिंग्स कम्स इन आवर माइंड ओके फॉर व्हिच रीजन हमारा क्या होता है ना कि ये जो होता है वर्क प्लेस में कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है और एक कॉन्फ्लिक्ट सबसे ज्यादा इसीलिए होता है बिकॉज ऑफ आवर एज ओके क्यों होता है लाइक इन अ कंपनी ए पर्सन इच अ सीनियर पर्सन एंड यू आर अ फ्रेशर तो सीनियर फ्रेशर क्या बोलते हैं professor you don't have any idea so tumhe kuch nahi aata hai and as i am a professor i think that okay as you are a senior person you are not ready to accept me tumhare samajh mein kuch nahi aaye ho tum budhe ho gaye ho for that reason you are not listening aata hai na conflict ho jata hai okay that's why kabhi kabhi kya hota hai a kam is ka matlab bahut kam is mein jo log success pa jate hain unke niche agar koi higher person aa jate hain then it's difficult to work with those persons because hamara mindset nahi match kar raha hai same thing is with the gender male and female agar female kahin pe top position mein aa jata hai and uske niche kaam karna padega ek male ko to wahan pe bhi hum logon ka takkar hota hai matlab ki conflict starts okay because we are not able to accept it okay so ye jo hamare jo different cultures hai ye divide jo people ko karte hain kis kis hisab se karte hain hamara race aur ethnicity ke hisab se hamare national origin kahan se hamara upbringing hua hai okay hamara behavior kaisa hai what we believe what is our values what is our religion na hamara jo misunderstanding and conflict between the different nationalities do different countries ke bich mein nationality hota hai जैसे कि कल हम लोग देखे तो जो मूवी था टू स्टेट्स का आई सो यू स्मॉल क्विक ओके वहां पे क्या था एक पंजाबी फैमिली दिख रहा था एक तमिल फैमिली दिख रहा था ओके एंड उन दोनों के बीच में बहुत कॉमन छोटा छोटा मिसअंडरस्टैंडिंग था छोटा मिसअंडरस्टैंडिंग क्या था लाइक द पंजाबी पीपल थिंक दैट उसके माइंड में क्या था जितने भी सारे साउथ इंडियन है वो माड्रासी है उनका कलर ब्लैक है तो ओबियस बात है आई डू नॉट एक्सेप्ट यू अरे तुम लोग को कुछ पता नहीं है और साउथ इंडियन क्या सोच रहे हैं कि पंजाबी जो है कल्चर के बारे में बट वी गिव सो मेनी क्या बोलते हैं उसको बारे में सो मेनी एडवाइस देना शुरू करते हैं और दे डोंट नो एनीथिंग उनका कल्चर में उन्हें तो पता ही नहीं है वो क्या जानते हैं ओके जैसे हम लोग का कमन है आई डोंट नो क्लास में अगर कोई साउथ इंडियन हो तो जस्ट डोंट टेक इट सीरियस टेक इट बाई हार्ट बस जस्ट गिव इज एग्जाम्पल ओके हम लोग का ये है कि वो क्या जाते हैं खाली सांबर थी तो खाना आता है उन लोगों को बस we we don't know about their culture but we give the remarks okay even we don't know about their uh, social lifestyle okay jiske wajah se kya hota hai na hamara miscommunication and misinterpretation ho jata hai okay and unka jo tabiyat matlab ki jo illness and treatment okay usi ko bhi leke hum logon ke beech mein communication problem hota hai aur conflict ho jata hai jaise ki uh, take the example if you meet any China people nowadays. अगर किसी को भी अभी चाइना पीपल किस को ही भी मिल गया ना तो डेफिनेटलीटेड टू टेक 
this person is also the creator of this corona for that reason you don't like that person okay perception ohi hota hai and uh, regarding so many treatment agar dekhenge to conflict hota hai bahut take the example of the ayurvedic treatment and the new technology treatment okay to hame ayurvedic treatment ke bare mein kuch pata nahi hai so we should not give any remark but in generally aisa nahi hota hai hum log immediately रिमार्क दे देते हैं ओके सो फॉर दैट रीजन ऑल्सो दिस कम्युनिकेशन जो बैरियर होता है ये क्रिएट हो जाता है ओके okay? uh, और क्या होता है ना कभी कभी छोटे छोटे सिचुएशन सम सिचुएशन आर लाइक दैट कि वहां पे जान बुझ के प्रॉब्लम क्रिएट होना ही होना है ओके एट दैट टाइम यू कैन कंट्रोल ओके सो लेट सी वट आर द बेसिक प्रॉब्लम विथ दिस और बेसिक बेस्ट वे और आई नो एवरीथिंग यहाँ पे क्या होता है ना कि एक कल्चर के पीपुल दूसरे कल्चर के पीपुल को एक्सेप्ट करना पसंद नहीं करते हैं दे थिंक दैट दे आर द बेस्ट और अगर ये सबको देखेंगे ना Each and every individual has this ethnocentrism quality. हम सबके पास एक ethnocentrism quality होता है। अगर कोई कहीं पे भी थोड़ा भी wrong काम कर दिया, तो we think that okay, वो ऐसा कर दिया। मैं होती तो कभी नहीं करती। I don't know कि उस situation में हमें क्या करना था, क्या नहीं था। We don't know, but हम लोगों का remark ऐसा रह जाता है। So that is known as ethnocentrism. Okay? और छोटा सा example देती हूँ, जैसे कि uh, let it be कि um uh, uh, we just see a person uh, he dressed differently different means he follow the fashion that generally i don't follow okay so whenever i look that person okay i have a bias judgment kya hota hai bias judgment like okay oh god okay what she is wearing hum log ka yahi tha ma oh god ki kya pehen liya hai ye me hoti to ye dress to kabhi nahi pehenti उसका तो फैशन का सेंस ही नहीं है ओके सो बेसिकली दीज आर दिंग्स दैट कॉम्स इमीडिएटली इन आवर माइंड ओके एंड ये जो है इसको बोला जाता है तुम्हारा एथनोसेट्रिज्म ओके दैट मीन्स मैं सबसे अच्छा हूँ तुम्हें कुछ नहीं पता है बहुत चीज में हम लोग अगर तुम लोग भी माइन्यूटली ऑब्जर्व करोगे ना लुकिंग टूवर्ड्स योर ओन बिहेवियर तो बहुत जगह होता है जहाँ पे हम लोग ऐसे करते जैसे कि कोई बात करते टाइम चिल्ला के बात कर रहा है तो कितना जोर से चिल्ला के बात करता है बड़ों के सामने ओके थोड़ा धीरे तो बोल सकता है ना इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है मैं होती तो ऐसे नहीं करती बट वी डोंट नो व्हाट इज द सिचुएशन इतना गुस्से में वो क्यों है कुछ तो हुआ होगा फॉर दैट रीजन ही इज साउटिंग लेकिन विदाउट जजिंग दैट पर्सन वी कंपेयर ऑलवेज दैट सिचुएशन विथ आवर सेल्फ एंड वी थिंक दैट आई एम द बेस्ट सो एथनोसेंट्रिज्म यहाँ पे शुरू हो जाता है Uh, और कहाँ पे होता है जैसे कि फूड हैबिट्स को लो चाइना के बारे में पता है तुम लोगों को तो चाइना में जनरली हम लोगों का कॉन्सेप्ट क्या है कि वो लोग क्या खाते हैं कॉकरोच लीजर्स स्नेक ओके और ये जो कोरोना भी हुआ है बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग हाँ या नहीं क्लास में हो या मैं इसे बुक बुक कर रही हूँ हाँ बोलना था ये ताकि मैं सोच रही हूँ मैं अकेली हूँ ठीक है तो जैसे हम लोगों के कॉन्सेप्ट है चाइना में लोग खाते हैं ना जो लीजर खाते हैं कॉकरोचेस खाते हैं कॉकरोचेस का तो आचार बनता है वहां पे ओके स्नेक्स खाते हैं फिर ये जो हुआ अभी कोरोना हुआ बिकॉज ऑफ दिस बैट्स एंड ऑल दो थिंग्स बिकॉज दे किल दो एनिमल्स एंड दे इट फॉर दैट रीजन ये सब हो रहा है तो हम लोग क्या सोचते हैं इस वो लोग ऐसे ये सब कैसे खा ला खा जाते हैं कुछ ना कुछ भी बट वी हैव टू थिंक दैट उनका जो जियोग्राफिक रीजन है वो कैसा है Why they tend to eat all these things? Okay, कुछ तो होगा इसलिए खाएंगे. So we should not, without knowing the culture, knowing the background, okay, we just criticize those persons, which we should not do. Okay, uh, and that comes under your ethnocentrism. Or ethnocentrism के लिए और सबसे अच्छा होगा. Okay, do you know who Hitler is? Hitler के बारे में सुने हो तुम लोग? Yes, ma'am. Okay, क्या है Hitler? जर्मन एम्पोर ओके लेकिन उसको हिटलर बोलने पर इतना दर्द हर कोई हिटलर से डरते थे क्यों थे ठीक है जर्मन एम्पोर थे सुसाइड वो सुसाइड करके उनका डेथ हुआ था उनका छोटा सा मुच्छ था बट 
रूलिंग अच्छे करते थे नहीं रूड नेचर के थे और रूड नेचर के थे इसीलिए बकर रूड नेचर के होने पर इतना डरना क्या है और हिटलर को इतना क्यों डरते थे हर कोई मतलब कि कुछ भी कोई ही वाज डिक्टेटर ही वाज अ डिक्टेटर बट व्हाई व्हाट इज दैट डिक्टेटरशिप वो क्या किए थे कि उसको डिक्टेटर बोला जाता है वही मैं पूछ रही हूं रूलिंग अकॉर्डिंग टू हिज ओन विश रूलिंग अकॉर्डिंग टू हिज ओन विश यस ठीक है लेकिन ऐसा क्या था जो उसको बोला जाता है कि वो डिक्टेटर हेटरेड टुवर्ड्स ज्यूज यस ओके वो क्या सोचते द जर्मन पीपल और द जर्मन रेस इज द बेस्ट रेस ओके एंड द ज्यूज दे आर नथिंग ओके और ही हेट्स देम लाइक एनीथिंग इतना उनको हेटरेड उनके था कि ही जस्ट मींस गैदर्ड ऑल द ज्यूज पीपल पुट देम इनसाइड अ रूम एंड जस्ट बर्न देम ओके अलाइव जिंदा होते होते उन्हें जला देते थे पूरा इतना हेट करते थे अगर अभी डिक्टेटरशिप के बारे में बोलेंगे तो हम लोग अभी नॉर्थ कोरिया में जो जिन पिंग है उनको बोल सकते हैं ओके सो दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस तुम लोगों का ये जो है ना एथनोसेंट्रिज्म इसी इसी वजह से है ओके okay? और इसको और अच्छे से देखेंगे तो एथनोसेंट्रिज्म समझने के लिए लाइक द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स ओके एट दैट टाइम अभी भी है थोड़ा थोड़ा है लाइक द ब्रिटिशर्स थिंग्स दैट एज दे आर द व्हाइट पीपल सो दे हैव ऑल द राइट्स टू रूल एंड द ब्लैक पीपल दे आर ओनली बॉर्न टू सर्व द पीपल व्हाइट पीपल ओके for that reason in south africa they uh, use those people as their slaves okay and for that reason there is a fight and uh, mahatma gandhi take the step and do this all freedom struggle non violence all these things but that comes under your ethnocentrism okay and in the ethnocentrism the main point is that the people think that i am the means the particular group of people they think that we are the best ओके और इसी वजह से पर्टिकुलरली जो हम लोगों का भी हो रहा है ना टेररिज्म होता है फाइव द टेररिस्ट फ्रॉम वेयर दे बोर्न बिकॉज दे थिंक दैट दे आर द बेस्ट ओके दे आर रिलीजन इज द बेस्ट फॉर दैट रीजन दे आर बायस्ड ओके एंड दे किल अदर पर्सन ओके एंड आल्सो बिकॉज ऑफ दिस एथनो सेंट्रिज्म पर्टिकुलरली ओके द पीपल they underestimate the other culture okay other race because uh, if we take the example of our hinduism okay uh, in the ancient period when there is the um, jati pratha is there okay the brahmin people they think that as they are the descendant of god and the other people they don't know anything and they have to follow him or obey him okay and that is known as the ethno सेट्रिज्म बट ये जो इतनो सेट्रिज्म है ये हैज सो मेनी लैकुना बट इट इज आल्सो क्वाइट गुड फॉर द सोसाइटी ये इसका बेनिफिट भी है ऐसा नहीं है कि ये बहुत बस हैट्रेड फैलाता रहता है नो नॉट लाइक दैट ओके इतनो सेट्रिज्म होने से क्या होता है ना इसका बेनिफिट क्या होता है ना इट क्रिएट्स अ प्राइड एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस इन अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल एक पर्टिकुलर ग्रुप में बिकॉज़ ऑफ दिस इथ्रो सेट्रिज्म आई रिस्पेक्ट माय कल्चर ओके लेट इट बी कि मैं आई फील प्राउड दैट आई एम एन इंडियन Okay, because of this ethnocentrism, but ये जब ज़्यादा हो जाएगा, मतलब कि yes, I proud to be an Indian, but अगर मैं बोलूँगी yes, I am the best only. Indians are the best. The other countries, other race, they are the worst. And उनको मैं underestimate करके उनके लिए कोई harmful काम करूँगी. At that time, uh, at that time, ये क्या हो जाएगा? वो मतलब कि worst हो जाएगा. एक मिनट है. Hello, हाँ मेरा, हाँ मेरा. और क्या होता है ना ये जो एथनोसेट्रिज्म के वजह से मतलब जो इनर कॉन्फ्लिक्ट होता है ये नहीं होता है बिकॉज वी हैव टू फॉलो सम रूल रेगुलेशन सम नॉर्म्स ओके पर्टिकुलरली इफ आई से अबाउट द पर्टिकुलर रिलीजियंस इन आवर कंट्री ओके हम लोग हिंदू है तो हम लोग यहाँ पर फॉलो सम रूल रेगुलेशन वी शुड डू ऑल दिस कस्टम्स द मुस्लिम पीपल दे डू ऑल दिस कस्टम्स सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ द एथनोसेंट्रिज्म प्रेजेंस इन द कल्चर बट ये जब ज्यादा हो जाता है ओके जब हम लोग उसको पूरा रूढ़ीवादी जो बोलते हैं ओके एंड वी थिंक दैट वी आर द बेस्ट एंड जो अदर है वो अच्छे नहीं है ओके okay? अब हम उनको माइनॉरिटी के हिसाब से देखते हैं या फिर वी अंडर एस्टिमेट देम एट दैट टाइम इट्स ऑफ ब्लॉक टू द कल्चरल कम्युनिकेशन 
ओके देन क्या है डिस्क्रिमिनेशन डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है ना ट्रीटमेंट टू इंडिविजुअल ओके बिकॉज ऑफ देयर माइनोरिटी स्टेटस ओके जस्ट वी थिंक दैट ये जो है मतलब जैसे आई गिव द एग्जाम्पल ऑफ व्हाइट एंड ब्लैक पीपल ओके एज यू आर द ब्लैक ब्लैक पीपल सो यू शुड नॉट हैव टू डू दिस यू शुड नॉट हैव द राइट टू सीट हियर यू शुड नॉट हैव टू गो दे आर ओके जनरली हम लोग का कॉन्सेप्ट है जैसे लाइक द ब्लैक पीपुल दे आर द गैंगस्टर्स जितने भी गैंगस्टर का अगर इमेजिन किया जाए क्या हम लोग इमेजिन करेंगे तो उसमें हम लोग कभी कोई व्हाइट पीपल का इमेजिन नहीं करेंगे हम लोग देखेंगे गैंगस्टर जो है वो बहुत मतलब कि ब्लैक होगा बहुत क्या है हेयर स्टाइल ऐसा होना चाहिए लाइक दिस सो दैट इज डिस्क्रिमिनेट ओके और कल्चरल डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है जैसे यहाँ पे जेंडर होता है मेल फीमेल वाला डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है तो मेल है मतलब ही नोज एवरीथिंग फीमेल है मतलब यहाँ पे दे मे नॉट नो ऑल द थिंग्स सो ये जो कल्चर में डिस्क्रिमिनेशन होता है इट इज ऑल्सो एक ग्रेट बैरियर फॉर द कम्युनिकेशन ओके देन आ जाता है तुम्हारा स्टेरियोटाइपिंग स्टेरियोटाइपिंग क्या है ना जनरलाइजिंग अबाउट ए पर्सन हम लोगों का जो व्यू है वो कॉन्सेप्ट माइंड में सेट है ओके माइंड में सेट है लाइक यू विजिट ए पर्टिकुलर प्लेस ओके लेट इट बी और तुम्हारा प्लेस से ये प्लेस बहुत गंदा है फॉर एग्जाम्पल इफ ए टूरिस्ट फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज विजिटेड इंडिया देन वी थिंक दैट ओके दिस पीपुल आर क्वाइट अनसिविलाइज बिकॉज ओके दे आर क्वाइट अनहाइजेनिक they throw the garbage here and they are they don't know anything okay it is their view so it is not the outlook of a, it, they are not telling about the all people okay this is due to the particular group of people it is the view of those people okay if you uh, read the story books particularly you find when they describe india they tell that india is the land of snake charmers okay snake charmers means bachpan mein tum log dekhe ho जो घूम घूम के जो स्नेक को लेके उन लोगों को मतलब कि वो उनको दिखाते हैं उनका खेल दिखाते हैं सामने कपड़ा रख देते हैं फिर स्नेक को मतलब कि जो पकड़ के घूमते हैं उनको दिखाते हैं तो देखे हो कोई तुम तुम में से यस मैम यस मैम यस मैम अभी तो ये कम हो गया है लेकिन हमारे टाइम में बहुत था मतलब समर वैकेशन मतलब यू विल सी दिस टाइप ऑफ द स्नेक चार्मर्स ये जो बंदर का डांस है ये वाला ओके okay, और फिर कोई कोई जो दिखाते हैं मतलब कि रस्सी के ऊपर चढ़ के इधर उस ओर से उस ओर जाना ऑल दिस थिंग्स आर देयर ओके सो दे थिंक दैट ओके इंडिया इज लाइक दिस ओके और क्या क्या कंसेप्ट है जैसे कि अभी हम लोग अगर चाइना का एग्जाम्पल लेंगे तो चाइना के बारे में हम लोगों का क्या कंसेप्ट है क्या है कॉन्सेप्ट तुम लोगों का चाइना के बारे में क्या हुआ या नहीं हाँ चाइना के बारे में क्या कॉन्सेप्ट है जनरली एनिमल्स यस तेजस क्या बोल रहे हैं मैम दे इट्स इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स ओके दे इट्स इंसेक्ट्स एंड वो तो हो गया आपका फूड हैबिट को लेके लेकिन जब जब भी तुम चाइनीज को देखते हो तो क्या आता है मतलब चाइनीज चीज को भी देखते हो तो क्या दिमाग में आता है खास थिंग डुप्लीकेट है यस फर्स्ट माइंड में आएगा कि ये डुप्लीकेट है ओके दे आर द क्रिएटर ऑफ कोरोना ओके चाइनीज के ऊपर भरोसा करना नहीं चाहिए ओके तो ये जो है पर्टिकुलरली ये नहीं है कि दे ऑलवेज पे क्रिएट द चीप थिंग्स अभी अगर उनका देखा जाएगा तो आर्टिफिशियल सन और आर्टिफिशियल मून ऑलरेडी बना दिए हैं वो लोग दे हैव ऑल्सो सो मेनी वेल डेवलप्ड सैटेलाइट दे आर जो डिफेंस सिस्टम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है ओके नाउ दे आर चैलेंजिंग द होल वर्ल्ड अभी अमेरिका के साथ टक्कर भी दे रहा है बिकॉज दे आर सो मच पावरफुल नाउ एडे मगर हम लोग के दिमाग में है कि है चाइनीज कुछ नहीं जानते बस बहुत चीप चीज देखते हैं कोई चाइनीज चीज खरीदो तो बहुत जल्दी खराब भी हो जाता है ओके माइंड सेट नो गारंटी नो वारंटी यस नो गारंटी नो वारंटी तो दैट इज द स्टेरियो टाइप थिंकिंग हम लोग ऐसा सोचते हैं बट इन रियल ऐसा नहीं मतलब कि इन रियल समथिंग एल्स मे बी देर मे बी उनका जो सबसे कॉस्टली चीज है ओके टेक द एग्जाम्पल ऑफ ऑल द मोबाइल फोन हम लोग जो मोबाइल फोन मैक्सिमम यूज करते हैं मैक्सिमम चाइनीज मॉडल का है एंड ये तो अच्छा चल रहा है कोई ज्यादातर प्रॉब्लम नहीं हो रहा है रेट के हिसाब से 
अगर तुम लोग पांच हजार के खरीदोगे तो ये तो जल्दी खराब होना ही है बट उससे ज्यादा तुम लोग मैक्सिमम तो चाइनीज सेलफोन ही यूज करते हो हाँ या नहीं लेकिन हम लोगों का कंसेप्ट है कि नहीं वो ऐसा ही है ओके okay? और क्या कंसेप्ट है जैसे कि हम लोग सोचते हैं कि द अमेरिकन पीपल आर वेरी वेल्दी ओके मगर ऐसा वेल्दी है तो वहां पे जो है ना कि द यूथ दे डू नॉट गेट मच जॉब्स और क्या है फॉरेन कंट्री में जाओगे ना तो पता चलेगा कि बोलते हैं द इंडियन पीपल आर वेरी इंटेलिजेंट ओके इंटेलिजेंस के हिसाब से नो वन कैन बीट दे फॉर दैट रीजन जनरली जो ब्रेन ड्रेन होता है तो इंडिया से होता है इंडिया से बहुत साल जाके बाहर फॉरेन में बस जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस बिकॉज द पीपल थिंक दैट दे आर वेरी डेडिकेटेड पीपल एंड दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल ओके सो बिकॉज ऑफ दिस टेरोरिज्म ऑल्सो जो तुम्हारा ना टेरोरिज्म uh, अटैक के वजह से जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज है वो बदनाम है ओके फॉर दैट रीजन देर आर सो मेनी बैन बहुत सारे कंट्री को लोग नहीं जा पाएंगे ऐसा ऐसा हुआ था सो दीज आर दिंग थिंकिंग मीनिंग इज दैट दैट फॉर ए वर्क और फॉर द डूइंग ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपुल ओके देर इज अ जनरल व्यू पीपुल कीप अ जनरल व्यू अबाउट दैट कंट्री एक दो जन के लिए पूरा जो देश बदनाम है इसे जैसे बोला जाता है वैसा ही सिचुएशन ऐसे नहीं है कि सारे मतलब कि जैसे कि आई कैन नॉट से कि जो पूरे हैं पूरे लोग हैं और पूरा इंडियन है वो करप्टेड है हाँ दो तीन जन गने चुने करप्टेड है फॉर दैट रीजन हिसाब से हर कोई करप्टेड है ओके जैसे मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ कि पर्टिकुलर रीजन के बारे में टेक द एग्जाम्पल ऑफ जाजपुर इन उड़ीसा जाजपुर सर फेमस आज दे आर दाउटर्स बट ऐसा नहीं है ओके सो मेनी गुड पीपुल आर ऑल्सो स्टेन दे so it is because of our stereotyping thought and for this stereotype uh, stereotyping thought we face a lot of problem or there is the blockage in the communication then cultural blindness cultural blindness means what na generally we ignore their culture okay why they do this without knowing this okay We think that these people are quite uncivilized. तुम लोग हमारे अगर जो आ, मतलब कि जो फेस्टिवल से उसको माइन्यूटली ऑब्जर्व करोगे तो उसमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है ओके जो फॉर एन आउटसाइडर इज डिफरेंट जैसे तुम लोग बीच में एक मूवी आया था तुम लोगों का अः परेश रावल और नक्ष कुमार का वो जो भगवान के ऊपर क्या मूवी का नाम था कुछ बता सकते क्या था ओ माय गॉड यस ओ माय गॉड एंड पिक्के मूवी ये दोनों मूवी में ओके okay, जितने सारे बहुत सारे चीज थे जैसे कि हम मंदिर जाएंगे तो मिल्क uh, जो है वो वेस्ट करते हैं uh, uh, बाहर लोग खाने को नहीं पाते ऑल ऑल दिस सो मेनी थिंग्स आर देयर बट ओके बिहाइंड इट ऑल्सो क्यों हम लोग ये करते हैं ओके वाई वी वर्सिप एन आइडल जिसमें जान नहीं है कुछ नहीं है ओके okay, अगर हम लोग माइन्यूटली अच्छे से देखेंगे तो बिहाइंड दैट सो सो मेनी सो मेनी थिंग्स दैट इज आवर बिलीफ वो बिलीफ को तुम uh, मतलब कि निकाल नहीं सकते तुम लोग जितना भी बोलो कि ओके ठीक है मील को वेस्ट करना नहीं चाहिए ठीक है uh, बाहर जो है उन्हें देना चाहिए सो एट दैट टाइम अगर मुझे कोई बोलेगा तो मैं बोलूंगी क्या ठीक है बाहर जितने सारे हैं उनको मैं मिल्क दूंगी लेकिन भगवान को भी थोड़ा चढ़ा दू ओके मे बी यू कैन से दैट आई एम रियली की कहीं भगवान मेरे ऊपर नाराज ना हो जाए मे बी बट माई बिलीव इज दैट वट एवर आई डू जो भी मैं करती हूँ इट इज बिकॉज ऑफ द रिवार्ड ऑफ कर्म फॉर दैट इज इन बट द अदर पीपुल दे क्रिटिसाइज दे मे क्रिटिसाइज दिवाली फेस्टिवल वी शुड नॉट क्रैक इग्नोरिंग और इग्नोरेंस इज दैट ओके सो समटाइम्स व्हेन कि स्पिरिचुअल क्यों बन गए हो तुम्हें मतलब कि सन्यास लेना है क्या बट मे बी आई गेट पीस इन दैट ओके सो विदाउट नोइंग द बैकग्राउंड ऑफ दैट पर्सन ओके विदाउट नोइंग द बैकग्राउंड ऑफ द कल्चर वी शुड नॉट गिव एनी कमेंट टू दैट वरी अबाउट अ पर्सन एंड हिज कल्चर गिव द रिमार्क और व्हाट एवर इट इज एंड दैट इज नोन एज योर दैट इज द कल्चरल इंपोजिशन ओके that uh, com- cultural impo- imposition means okay like i have the majority uh, in this area that means you have to follow my rules 
my regulations and i know everything like i give you the example matlab ki brahmin ko koi chhu nahi sakta tha agar koi aate the to unke pet pa matlab ki unko jhuk ke pranam karte so many things are there okay and that is totally tumhare upar kya kiya gaya tha impose kiya gaya tha okay it indicates that you are inferior and i am superior for that reason all these rules are there jo abhi kuch bol nahi sakte tumhe silent rehna hai okay but I am the uh, from uh, Brahmin family, so my right hand is to be bold. Okay, so these are the basic problems, particularly in a culture. Okay, or it creates the barrier in the cultural communication. But as we are focusing upon uh, the cross-cultural communication or office, uh, uh, all these problems, and we work in a very peaceful atmosphere. Okay. and we should have a very good bonding with each other okay so for that reason we have to follow some rule and regulations okay so uh, first effective communication or effective cross cultural communication the first one is slow down okay what is the meaning of slow down yes slow down means that you slow ho jaye bas the means of communication is always a language okay and as english is the most widely spoken language or the common language so why whenever you speak in english with the other people uh people from other country uh, other countries people uh for, uh for whom it is the third language second language or first language okay at that time just try to speak it slowly okay uh try to pronounce each and every word clearly so that the receiver should understand it properly uh okay get the idea so that there should not be any misconception misunderstanding okay there should not be any misunderstanding uh should be Uh, should not be there okay and uh, uh, here uh, as we have already learned the english people they speak too fast okay we have we should not follow that when in the workplace we are communicating uh, we have to utter each and every word uh, clearly okay but we should not slow down that much uh, that the listener uh, feel very means uh, boring okay and also we speak in such a way that uh, if it is the second language for the other person then he or she may able to translate the things properly okay then uh, avoid negative questions negative to ask any questions related to their age to their gender or that is the negative remark okay uh, ask for them the separate questions okay the clearly okay my doubt is in this field i should just say that okay what is the meaning of this why it is happening why we should not do like this okay don't ask like this then uh, take your turns take your turns means okay when we are uh, doing the conversation particularly first wait for your turn okay don't speak in between two people when uh, you get your turn try to do, uh, don't speak a long sentence in a monotonous tone try to break it into small sentences wait for the feedback from the receiver and then continue so that it the communication is quite effective okay then always whenever you are in a new meeting the normal etiquette is that to take a pen and a paper with yourself or it understand it okay but it is the best etiquette you should write each and everything okay and be supportive in the work culture if somebody commits any mistake by mistake did say some of thing instead of criticizing that person instead of uh, insulting that person you should support that person okay always try to be uh, supportive okay then avoid uh, check the meaning of a particular word okay whenever if somebody say something and you are do not understand the meaning then uska meaning check karo agar tum wo jo movie hai dekhoge okay i don't know tum log dekhe ho nahi dekhe ho two states usme और एक सीन है जहाँ पे जो दोनों फैमिली जो पंजाब फैमिली पंजाबी फैमिली है मतलब कि अर्जुन कपूर की मम्मी एंड आलिया भट्ट की पेरेंट्स ओके गोवा ट्रिप में जाते हैं एंड वहाँ पे ओल एक प्लेस में गए होंगे जो तेलुगु फैमिली है ओके दिस इज द हैंगिंग गार्डन ओके हैंगिंग ब्रिज तो पंजाबी में जो अर्जुन कपूर की मम्मी होती है वो बोलती है क्या ये फांसी दिया जाता है देखो वट इज द डिफरेंस हैंगिंग का मतलब क्या होता है कि मतलब कि ये भी हो सकता है ना जो झूला टाइप का होता है उसको भी बोला जाता है लेकिन बिकॉज ऑफ द सी डजेंट हैव दैट नॉलेज अबाउट द पर्टिकुलर वर्ड ओके फॉर दैट रीजन सी फेस द डिफिकल्टी सो व्हेन यू स्पीक 
توی in the op, uh, organization of whenever you speak particularly avoid using the slangs okay slangs mean what the proverbs okay the jargons in the word okay ye kya hota hai na ki uh, if you share all these things or speak all these things in with your friends okay or in a non professional way then they can uh, able to understand it but uh, when you are in a professional group maybe they are not able to understand those things. so i always try to avoid the uh, slangs and uh, the uh, idioms all these things okay then maintain the etiquette okay maintain the etiquette matlab kya hai etiquette matlab the way how you when you meet another person okay maintain your own personality whatever their culture their uh, personality is there you have to follow them okay uh, means uh, kya hota hai your uh, they are dressing sense uh, uh, they are speaking style everything when you meet for example jaise ki tum ek uh, 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 matlab ki you are doing your deal with an american uh, client okay at that time definitely when you uh, do the meeting or uh, uh, discussing about the business proposal at that time you have to keep the eye contact because if you do not maintain the eye contact then the american may think that you are a cheater okay uh, and the other kya hota hai jaise ki main bolti hu ki when in that context if you meet a japanese client then at that time instead of looking directly towards its eyes okay it is better that you look below the eyes okay and when you meet the japanese uh, for the first time try to bow down okay but bow jo karna hai wo kitna karna hai wo jitna jhukenge unse aur thoda jhukna hai okay so you have to bow a little down okay aur kya aur kya etiquette se jaise ki aur japan mein kya hai na ki whenever somebody give you any gift tum log ko jab gift diya jata hai tum log kaise lete ho dono haathon mein ya fir right hand mein kaise lete ho dono haathon mein dono haathon mein lete ho जनरली हम लोग दोनों हाथों में नहीं लेते हैं हाँ राइट हैंड में अगर बहुत बड़ा है तो दोनों हाथों में लेते हैं अदरवाइज राइट हैंड में लेकिन जापानीज में है कि कोई भी चीज अगर वो तुम्हें आज गिफ्ट दे रहे हैं तो यू हैव टू टेक इट बाय यूजिंग योर बोथ हैंड्स दोनों हाथों में लेना चाहिए दो की हम लोगों का कल्चर थोड़ा इक्वल है हम लोग ज्यादातर कोई भी चीज लेफ्ट हैंड में नहीं लेते हैं ये हमारे लिए रॉन्ग कंसेप्ट है ओके देन स्वीडन में अगर जाओगे तो स्वीडन में क्या है ना कि जो पर्सनल डिस्टेंस है दे मेंटेन इट जनरली हेजिटेट टू टच इच अदर अगर बहुत क्लोज नहीं हो तो बात हम लोग का आदत है बात करते टाइम तो मतलब कि एक दूसरे को टच कर करके बात करते हैं मतलब कि उसके पीठ में हाथ लग जाता है बात करते रहते हैं बट द स्वीडन पीपुल दे लाइक टू मेंटेन द पर्सनल डिस्टेंस ओके एंड वो लोग जो है ना टेबुल मैनर जो होता है हम लोग अभी अभी लर्न करते हैं कि टेबुल मैनर क्या है तुम लोग जब और पढ़ोगे ना एट दैट टाइम तुम्हें बताया जाएगा कि टेबल मैनर क्या है टेबल में कैसे बैठोगे कैसे खाओगे दैट इज द एटिकेट कैसे खाना है जो है क्या है नाइफ कैसे पकड़ोगे फिर स्पून कैसे पकड़ोगे किसको कितना कट करना है नाइफ में से कितना मुंह में डालना है ओके ड्रिंक जब करोगे सिप कैसे लोगे एवरी खाने से साउंड नहीं आएगा ख्यान पर चिप जो ओ कहाँ पे होगा दो जन ओना सर एटिकेट्स एंड ये जो स्टूडेंट स्वीडन पीपुल है दे फॉलो द एटिकेट्स टेबल मैनर्स ए लॉट वो लोग बहुत मानते हैं ये टेबल मैनर को ठीक है एंड वहां पे अगर तुम्हें कोई ड्रिंकिंग ऑफर कर रहा है तो ये ऑफर हमें दे दिया तो हम लोग का क्या है कोई भी कुछ ड्रिंकिंग ऑफर करता है तो हम लोग लेते हैं सीधा पी लेते हैं नहीं वहां पे ड्रिंकिंग ऑफर करने पर भी तुम ग्लास हाथ में ले सकते हो लेकिन जब तक तुम्हारा जो होस्ट है वो नहीं ड्रिंक करता है तब तक यू आर नॉट अलाउड टू ड्रिंक इट अगर ड्रिंक किए देन इट इज रिगार्डेड एज वेरी ऑफेंसिव ओके देन तुम्हारा जो क्या बोलते हैं फ्रांस में फ्रांस में क्या है ना जो है कि थैंक यू प्लीज दीज आर वेरी कॉमन वर्ड्स ओके ऑलवेज दे यूज दीज वर्ड्स जो हम लोग तुम्हें पढ़ाते टाइम बोलते हैं कि थैंक यू बोलो प्लीज बोलो थैंक यू बिकॉज ही गिवस यू हिज और हर टाइम 
okay so for each and everything if somebody gives you something you have to say thank you uh, if you borrow something also you say have to thank you so thank you is a very oftenly used in france so if you have visited france that you have to follow that etiquette okay uh, in uh, russia kya hota hai na ki tum russia mein gaye ho and somebody offers you the alcoholic drink okay generally hum log india mein alcohol lena hamara matlab ki jaise ki कोई अगर अल्कोहल ले लिया तो वी थिंक दैट दैट पर्सन इज नॉट अ गुड पर्सन और लाइक हैव अ रेस्ट्रिक्शन अप टू दिस एज यू कैन टेक इसके बाद थोड़ा अलाउड है अगर करना है तो छुप के करना है लाइक दिस मींस हमारे यहां पे टेकिंग अल्कोहल इज अ वेरी बैड मैनर और रॉन्ग थिंग बट रशिया में अगर गए हो एंड समबडी ऑफर्स यू अल्कोहल यू कैन डिनाई तुम उसे मना नहीं कर पाओगे अगर मना करोगे देन दे टेक इट एज ऑफेंसिव तो तुम्हें क्या करना है लेना ही है और uh, वहां पे क्या होता है ना रशिया में अगर तुम जाओगे जैसे कि आई बाय समथिंग सम आइटम एंड आफ्टर बाइंग कैन आई गिव द मनी टू द सब कीपर सो आई जस्ट गिव इट गिव द मनी डायरेक्टली टू हिज हैंड ओके हैंड में नहीं देने से हमें अपवाद लगता है कि जैसे कि हम क्या बेगर है जो उसको फेंक रहे हैं लाइक दैट दैट इज आवर थिंकिंग बट इन रशिया ओके यू हैव टू कीप द मनी ऑन द काउंटर तुम उसको क्या ना uh, हाथ में नहीं दे सकते अगर हाथ में दोगे तो इट इज रिगार्डेड एज अ बैड मैनर ओके सो यू हैव टू मेंटेन द एटिकेट टू ओवरकम ऑल दिस डिस्टर्बेंसेस मींस वेन एवर यू आर विजिटिंग एनी अदर कंट्री ओके और एनी अदर प्लेस देन ट्राई टू फॉलो देयर एटिकेट ओके और फर्स्ट गो थ्रू देयर कल्चर देयर फूड हैबिट्स देयर स्टाइल देन ओके ट्राई टू एक्सेप्ट इट otherwise you will face the uh, problem okay that means you are disrespecting the culture and if when you disrespecting the culture whatever work you want to do you may not get that much success okay so always respect the other person their cultures okay uh, then the last point is watch the humor okay watch the humor means समटाइम्स हम लोग किसी को ह्यूमर करने में मतलब कि क्रिटिस ऐसे जस्ट मजाक मजाक में बहुत कुछ बात बोल देते हैं कोई हमारे क्लोज फ्रेंड है तो बोल देते हैं ओके बट वेन देर इज द क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन ये जो ह्यूमर किसी का ह्यूमरस करना या फिर किसी को कुछ बोलने से पहले यू हैव टू थिंक मे बी ये तुम्हारे लिए मजाक हो सकता है बट इन देर कल्चर इट इज नॉट अ जोक ओके सो यू हैव टू चेक ऑल वेराइटीज 